ちゃんと私はこれで買い物してるんですよ私は野菜を食べてるって言ったじゃないですか今日はニラニラ納豆椎茸大根を使って料理しますなんかほんと顔がいつもと違うほんと前髪も顔の一部って感じする大事すぎがどんどん切れなくなってくる。研ぎたいけど。皆さん包丁研いでますか。お家で包丁研ぐ時ってなんか。スライドするだけで、研げるやつとか使うのかな。実家にあるけどなんか持ってくる勇気なかった使わないかなって思ってえら砥石使ってやるのでも包丁研いでる時間結構好きなんですよねなんか無心になれる感じで。ホームセンターに出張で飛ぶ人が来るすごそんな仕事あるんだ私もやれるそれならえそんな仕事あるんだすごよいしょじゃあ大根をさっきいた大根をじゃあ,あ,あどうしようごま油にしようかなごま油で焼きます
ちょっとのごま油で。研ぎに興味があるの。え、研ぎ師っていうんだ。一回五百円え安い。そうなんだ。えでもいいな。見たことないけどいるのかこっち。こっちにいるのかな。え私もやりたい。研ぐの割と得意な気がする。そうそう本当あとちょっと見たいラブレターおいしそうな音だよねえー、こんにゃくはどうやって切ろうかなコロコロかなコロコロにしようかなイベント明日のお昼までになりましたよね。昨日なんか仕込みをしてるって言ったじゃないですかそれがなんかまあいい感じにできて写真も撮ったのでインスタに載せよう明日にしようかなお腹の砂を出してくれる。砂って何？ちょっと一時期こんにゃく畑にめちゃくちゃハマった時期がありました。美味しいですよね。いろんな味あるし。焼けてる音。
。めっちゃ集中しちゃう。<笑>大根焼いてます。で、椎茸を切ってます。アンロケでなんかまさかの企画をやることになりまして料理しながらの説明でごめんなさいなんか私たちのあの曲あるじゃないですか「大好きな大好き47の曲の話で」をもうみんなで作ろうっていう曲なんですけどもちろん私たちチームメイトも歌ったり。コールしたりするんです楽器でね演奏したりもするんですけどもうファンの皆さん含めてのチームエイトなのでもうメンバーだけじゃなくもうファンの皆さんあってのチームエイトなので皆さんにもメンバーになってもらいたいということで例えば、まあ、楽器が演奏できる方は楽器でなんか参加してもらってもいいですし楽器できないよって人はもう。なんかこう机どんどん叩いてリズムを取ってくれてもいいですしもう紙面のコールをしてもいいしお紙面の懸命を「ぐんま」って叫んでくれてもいいしもう何でもいいのでとりあえず参加をしてほしいんですよでもう絶対これは恥ずかしいやっちゃうと思うんですけど皆さんそれはもう恥ずかしがらないでとしか言えないだって皆さんも私たちに恥ずかしがらないでって言うじゃないですかもうそれと一緒で恥ずかしがらずにぜひ参加してくださいでも多分顔をどうしても出したくないって人は例えばなんかエイト君のぬいぐるみここに置いて隠しちゃうとかおしめんのうちわで顔を隠しちゃうとかしたらいいんじゃないですかって思う私はそれもいいじゃないかなだってなんかエイトの日8月8日エイトの日の時とか皆さんズームに入ってきてくれたじゃないですかもうそれと一緒だと思います多分もうぜひぜひ動画を送ってくださいもう顔でみんながみんな顔隠したのつまんないけどえ顔隠さないでくださいって注意,注意書きありましたあれはたくさんいる中で小さくなったからだから今回もみんなが投稿すればたくさんいる中で小さくになるかもしれないですよ分からんけど。自分の出身地じゃなくておしめの出身地えどっちでもいいですどっちも言っちゃえばもう全部言ってもいいしだってさなんかさ例えばさ群馬って叫んでる人が2人ぐらいしかいなかったみたいになったらめっちゃ寂しいじゃないですか他の県はなんかみんな30人ぐらい。行動してくれてたけど、群馬だけなんか二人しかいなかったみたいな寂しいから、もう全部言っちゃっていいと思うし、押し目のところだけ言いたいって人はそれでいいし、自分の地元だけ言いたいって人はそうでもいいし、うん
もう何でもありです編集しちゃうから結局、あのー、素材がないと編集できないのでとにかく素材をくださいっていう感じですねもうそれこそだってさあれじゃんエイトの人かの方がさ編集できないからさもう絶対映しちゃうじゃんけど今回は作品を作るっていうことだからもう何でも何パターンでも送ってくださいそうそうそもそも送ったからって採用されるとも限らないし本当その通りですよね多分分かんないけどなので皆さんぜひ送ってくださいすごいやばい盛りだくさんになっちゃった鍋の鍋っていうかフライパンの中が<笑>でも楽器できる方多そうですよね楽器できる人多そうな感じするからそれも楽しみだしエイトメンバーでも楽器できる子いっぱいいるからきっとやってくれると思うし楽しみどんなことになっちゃうのかそうパンパンになっちゃった。ブレター超えたっぽいっていうコメントがいっぱいあったありがとうございますいえいえすごい2000個ラブレター超えたってことすごくない昨日とかさだって全然まだまだ足りない感じだったのにやったーありがとうございますじゃああれかなんかアバターみたいなのがイエイすごいあっという間だって昨日だってさ半分いってないぐらいだったじゃんねありがとうみんなみなさんの行動力がすごいいつも思うけどなんか一言言ったらなんかなんかな変わっちゃう感じがすごい感謝ですサンプル動画あったら分かりやすいかもっていうコメントあったよね確かに確かにね言ってみよう今回のロケもいろんな企画ありそうなんか早速今日もツイートあったよねなんか横山とかダンスしてるっぽいようなロケしてたよねなんか豪華になった気がするロケが一箇所じゃなくていろんなロケをちょっとずつみたいな番組になったから贅沢な。番組になってる最近あんどけがみんな見てくれてんのかなあんどけちゃんと。プロダンスリーグえすごい人たちとなのか
あんのけの8への愛がすごい確かにねずっと意外にあんのけずっと長いことやらせてもらってるしかもなんかさまずあんのけチームメイトのあんたロケっていう番組ができたことからすごいじゃないですかの好きな回は何回もやってるけど北海道の「ゆるぎねえ」っていう回とか茨城の「JAXA」とか行った回も好きだしあとはあの山梨コンサートの次の日だから5周年のロケも好きでしたあれはもうほんとすごいかったえっと5周年コンサートを山梨でやったんですけどまさかその次の日にロケするってなってゆいゆいとした音三3人で熱海ロケでもうあれはもうある意味映画みたいなロケだったもうゾッとした最後ロケの最後にそういうことだったのかってした時はある意味ゾッとしてめっちゃ笑いましたご褒美ロケご褒美の裏にもいろいろなんていうの裏テーマみたいのがあって面白かったあとほんとナス中西さんがもう面白すぎて私はずっとロケ中笑ってましたツボに入っちゃってそうそう眠くなるロケよくご存知もうおもろいほんとに企画がさ面白いいつももう本当に最終回って思うくらいご褒美でびっくりしてたのキャンプファイヤーのやつは群馬か群馬群馬もなす中西さんあ違うえっと中西さんとか群馬懐かしい本当どれも楽しかったわけあと「とれたか女」ってなった福島福島もセリカとモーギとあ千葉も面白かったよね七瀬とクレナとあ千葉面白かったなんかあ千葉面白かったよねなんかさ対決とか言ってゲームセンターでいろんな対決してなんかねあんのけとかそのいつものスタッフさんたちの企画って本当にご褒美が出ることってその時とか本当になかったからちゃんと「何々をあげます」って言って騙さずにその本気の商品が来たんですよ千葉ではあの「夢の国のチケット」なんですけど「夢の国のチケットあげます」って言った対決で勝ったら本当に夢の国のチケットもらっちゃって。ビビった嘘ついてないと思ってそうバナナ専門店行って青いバナナ食べたけどもう衝撃そう会いたかった撮った会いたかったの MV のロケ地に行って再現するみたいなロケして。楽しかったあロボットのやつロボットは群馬ですね2回も行った気がするマリアさんだけ靴もらえなかったの茨城そうですよもう伝説の回もう忘れないあの時の自分の感情がもう一生忘れられないです楽しかった本当どこのロケも楽しかったパンも作ったねガク<笑>関節症で食べれなかったその通りねえみんなすごいなんかみんなとこういう思い出トークできるって嬉しいな覚えててくれてて嬉しいあ
んなになんか昔は一泊二日だったりとか、まあ、本当にたっぷりロケをしてで芸人さんと一緒に一日中ロケしていろんなこと挑戦していろんなこと起きてそれに対応してっていうロケってやっぱりそうそうできないじゃないですかなかなかでもうちナイトだからこうやってロケの番組とかあったりロケできたりとかなんかエイトだからできた経験が本当にたくさんある。ホッとしてるのが良かったよくはお分かりですねだって海鮮苦手だったもんでも負けようと思って負けたんじゃなくて本当に負けちゃって空っぽの海鮮丼だったからねなんか海鮮丼食べる機会が多い気がする北海道とか海がある県だとお決まりなのかなひいちゃんが泣いたの面白かった懐かしい<笑>あの初めての群馬のロケだよね最初の初回の方のそうそうすき焼きの回だったんだよねかるたで<笑>ねえ懐かしいほんと楽しかったえー、エモすぎるなんかチンネットとしての思い出で結構あのロケはなんかたくさんあるエイトとしての活動であのロケって結構大きい,なんていう出来事っていうかじゃないですかすごいよねおなじみのスタッフさんたちとおなじみの芸人さんたちと。あれ見てからイカホー行きたくなったえー、嬉しい群馬はお温泉がいっぱいあって草津温泉はもうめっちゃ有名だけどあ草津って群馬だったんだっていう人が結構います群馬で草津は湯畑がすごくてもう温泉街にねなんか滝みたいのがあってお湯が出てるんですよもうみんなご存知の湯畑さすごいのが2つで伊香保温泉はもうほんといろんな番組でロケとかで見るけど温泉街何て言うんだろう,う石段っていうんですか石畳なんだっけなんかそういう道そういういい道の温泉街があって。そこを歩いていくと本当なんかいろんなお店があってちなみにそのこんにゃく玉こんにゃくのお店にあんロケで行った時にサインを飾らせてもらいましたそんな感じ。そこ歩いてるだけで観光気分になれるからあとえっと清水家でよく行ってたのがみなかみ温泉みなかみ温泉に清水家はよく行ってましただからもう車にチェーンつけてって感じで家族旅行してましたね。
そうスキー場あ群馬にスキー場あるんだっていう人もいるえあと何なんだろう尾瀬とか軽井沢とかなんか割と群馬近いっていうか群馬も入ってたりするのにびっくりされる時があるみんなね群馬に何もないって思ってるみたい本当に何もないって思ってるみたいあるのにです今は似てます。横川駅の峠の釜飯を食べてみたいあの器欲しいもう我が家はあれをもう何,何十回も食べてます群馬県民のくせに横川のサービスエリア通るたびに絶対必ず買う別に横川で泊まらなくてもいいのに横川寄ってわざわざ買ったりなんかパパとママが仕事帰りになんかお土産で買ってきたりしてもうあれは大量に今まで食べてきた<音楽>ちゃんと釜に入っててねそれがいいんですよね行ったことあるなんかこんにゃく料理が超いっぱい並んでてただで食べ放題なんですよ例えばなんだろうこんにゃく、まあ、普通のこんにゃくの煮物とかこんにゃく焼きそばとかこんにゃくパスタとかなんかほんといろんなこんにゃく料理があってただで食べ放題。あとなんかね新しく群馬県に明太パークができるらしいあの金福有名な明太子の明太パークが群馬にできるらしくてツイッターで見た何明太パークってこんにゃくパーク的な明太パークだっけなんだっけ明太ランドだっけなんだっけ明太子がいっぱい確かになんで分母なんだろう確かに明太パークだってでも日本に何か所かあるみたいよあたりに直営店ある。あ、そうなんだ。なんで群馬に明太子なんだろう。海ないから逆に。明太パーク、海なし県、初出店。<笑>あ、そうだよね、やっぱ、なん、いろんな県にあるんだよね。茨城の明太パーク行ったよ、海有名県だ、茨城は。
ガトーフェスタ原田は群馬県そうだよあのラスクはみんな大好きじゃないですかもういろんな現場の差し入れとかにもよく見るんだけどあのラスクはなんと群馬県なんですもう群馬の誇りあれは冬になるとなんかチョココーティングとかのがあっておすすめその原田のラスクのお店があってしかもカフェも入っててその原田の買っちゃいましたなんかホットサンドチョコホットサンドみたいなのがねそのラスクで作られたみたいなのがあってすっごい美味しかったなんだろうあれな,なんで何がとろけてるんだろうラスクかな東京駅行くときはぜひラスクに行ってみてくださいなんかさちっちゃなフライパンで煮込んでしまったせいでもうタプタプでどうしよう大丈夫かな醤油とか入れてう調味料が一気になくなりそう。すごいお醤油みりんお酒全部さ同じ量ぐらいで減ってってるい煮てます大根の煮物。気をつけてよし砂糖を入れない派かなあったら入れたいんですけど砂糖がねなくてまだああるかなもしかしてあない塩だったそう砂糖をまだ買ってないんですよね何作ってるんですか煮物です名前のない煮物大根とこんにゃくとしいたけの、うん、美味しいやつ。しばらくなくない。うん、だって買ってない買ってないもん一回も買ったことないって言ってもまだ全然この歴がないんですけど実家だったら欠かさずあるけどまだねなくて困ったことがなくてみりんもあるしねみりんで甘いもんねお菓子作りするってなったら買うかなお砂糖は。昔3年ほど群馬に住んでいたいいところだったトレセン伊勢や懐かしいトリセンじゃないトレセントレセンって何だろうトリセントリセン安全です新鮮ですトリセンって知ってるグマあるある安全です新鮮ですトリセンだって
何そのフレーズ夏い鳥線ローカルスーパーそうスーパースーパーもう安全新鮮なスーパーです鳥線っていうスーパーもう鳥線行ったらこの曲流れてるから群馬県民みんな知ってる歌昼なんですか何かに結構前だけど鳥線出てた気がするなんかお弁当お惣菜グランプリみたいなのでうちの商品取り扱いあるえ鳥線すごい CM でよく聞くあそうなんだへえ鳥のセンターなん違うよスーパーですすごい今日は群馬群馬トークしてるねあれ変わったら煮物になりたいですだって<笑>何それ初めて聞いたあ、成分音成分音でなくなっちゃったなんか違う一緒になっちゃったんだっけ何かと成分音は群馬ちゃんの,あのホットスナックコーナーってあるじゃないですかコンビニって成分のそこは群馬ちゃんの今川焼きとか売ってて好きでしたあやっぱ成分なくなっちゃったんだなつかしいローソンになったのねなんか友達がねこの大学生の時もずっと餃子屋さんでアルバイトしててでなんか私餃子好きだからそこに行ったことがあるんだけどだからその友達のバイト先の話とかになるとその子がなんかフランチャイズっていっぱい言うんだけどフランチャイズって何だろうっていつも思ってたんだよねなんか説明何回か説明してもらったけど全然忘れちゃう毎回。なんか、貸すよみたいなやつだっけ<笑>あっだだだやばくはないけどあらあふれるフランチャイズイコール揚げ餃子とは思ってないね思ってない<笑> FC って聞いたことないサッカーってイメージ FC フランチャイズって名前とか借りて経営は個人そんなことできるんだねだ名前貸すのでマージンくださいマージンって何やばい勉強会えいいね勉強できるね確かにサッカーだなそうだよね契約の種類マクドナルドも直営店と FC がある直営店かそうじゃないかってことねあのあれねあれねのれんのれん菓子みたいなのれんのれん分け的なの
けとも言えないなんかいまあ簡単に言うとそうあもう簡単に説明してほしいマージンってなんだまあのれん分けってことねまあ、まあ、詳しく言ったら違うけど似たようなもんってことねあ障害で忘れたしょうがないなんかのチューブでいいかショックしょうがファンの皆さんって頭いい方が多いちょっと前から言ってるけど何質問しても絶対返ってくるし難しい言葉で返ってくることが多いしかもやばいやばい,やばい大根がもうお箸で持っただけで跡がついちゃうくらい柔らかくなってそう味見してみようかなしいたけの味うまっ生姜入れてよかったえもう完璧こんにゃく一個食べてみようかな早いかな食べてみるじゃあ熱いなこれでかいしあっなんかこのこんにゃく私の知ってる味じゃない。昔ながらの製法で作りましたって書いてあったけど昔ながらの製法ってそんな違うのえな何これ知ってるこんにゃくじゃないなんかどう違うんだろう風味が初,初体験の風味あとなんかガリガリってした一回だけ。
でも美味しい厚揚げにするかこんにゃくにするか迷ったんですよでもこんにゃくの方がヘルシーかなって思ってこんにゃくにしたあそうあとね群馬のスーパーってこんにゃくコーナーにねこんにゃくいっぱいあるんですよいろんな種類のこんにゃくでも東京のスーパーってあんまり種類がないなって思ったほんといろんな種類のスこんにゃくが置いてあるのが当たり前だったんだけどなんかそうじゃないんだなって思いました最近知ったレンコンコーナー充実してるみたいなえそういうことなのかなっていうかそうなんだニラと卵のお味噌汁えよくわかったねそう私の大好きなニラ玉のお味噌汁だよねニラ大好きガチ恋工場を本気で叫んでる動画って全然来なさそうだけど何人かの勇者が送ってくれそうな気がする。私は何で参加しようかなトランペットは持ってないからなんかバッチコイでもやりませんでした自粛中の。夏ぐらいのバッチコイで47をみんなで演奏するみたいなのやりませんでした YouTube で載ってない載ってないっけえなんかなかったっけやったよねやっぱそうだよねあれもみんなそれぞれのものであやっぱやってたもうあんな感じってことだよねやっぱそうだそうお家でみんなお家でなんか家にあるものでみたいな。感じだった気がするよし。
大根が色がついてきて美味しそう。とりあえず今日ギターの掃除しますおおいいねやる気嬉しいぜひギターいっぱいそうできる人<笑>その大根えみちゃんからもらった大根ねえもう何のことかと思ったけどそれあれじゃんあんのけ福島じゃない懐かしいすごい迫力,力よくえみちゃんが出てきたよねもちばテレビなん。違いまーす。あんのけは。えっと。テレ朝チャンネルワン。C. S. です。やっぱね、知らない方もいるんですね。テレ朝チャンネルワン、C. S. で。放送してるので、ぜひ。見てください。まだ見たことないよって方は。トライアングルでも大丈夫なん最高トライアングル最高楽しみみんなのいろんな工夫が。ないから懸命コールで参加しようかなおぜひ懸命コールでの参加待ってますしようと思いますどうしようかそうだよ朗読劇の話聞かせてください朗読劇この3日間あるんですけど「朗読劇」ちょっと待ってご飯炊いていいですかね朗読劇待ってドボンもするよご飯の準備したら朗読劇はあのね2つオムニバスなんですけど私は1つだけその1つの台本を持っててそれはなんかねそうだよねなんて言ったらいいんだろう私のやる役えなんて言ったらいいんだろうなんか
今までやったことないし自分とも共通点がなさすぎる役でなんかねどうやったらいいのかなっていや人間役だよ人間役だしもちろん女の子だけどあやったことないなんか全くやったことないわけじゃないけどちょっと似たようなのはやったことあるけどでも難しいしでどうやってやったらいいんだろうっていう感じでもすごい重要だから頑張りたいけどさ声だけでってさ朗読劇でどう表現するんだろうって思う楽しみ面白いところってなんかこの間やった感じで私が面白いなって思ったのはあのこの間やった朗読劇はほとんどずっと正面を見てたんですよみんな台本を持って正面を見ながら読むみたいな感じの朗読劇でだからねなんかお客さんに表情を見せれるし。お客さんと会話,じゃな会話してるじゃないけどお客さんに向けてセリフを言ってるような読み方だったからなんかそれって面白いなって思う普通のお芝居じゃ役と役が向かい合って表情ってなかなかねちゃんと見えないけど。に動きあるのかな確かに前回すごいいっぱい動きがあった動きがあったけどどうなんだろうでも稽古もまだまだだから全然わかんないです。あまり知らない私でも面白かったってことはもう「ドラゴンボール」好きな人からしたらたまらなく面白そう。28日だっけ2月28日あと10日ぐらいですね千葉テレの内緒哲学えいろんなことしたよその番組もなんか企画もいろいろあったし用意することもいろいろあったし七瀬と私と小田がいろいろやったんですけど3人それぞれ別だしなんかとりあえず見てほしいいろいろ頑張ったので今までアイドルやっててありそうでなかったこととかもやりましたやったことありそうだけどこれ初めてだなっていうのもあったからすごい楽しかった。
コメントでグパチキが初めてだったからわかんないけど朗読劇は動かないのってコメントがあったけど私も初めての朗読劇だったからやるのも見るのも初めてだったからわかんなかったんだけどどうなんだろうねでもいろいろって言ってたなんか演者さんの時はもう動くのもあれば全く動かないで。前だけ見てるのもあるし動いてあのキャスト同士で目合わせるのもあるしみたいななんかいろいろって言ってたどうなんだろうねあ一回 AKB で恋工場で一つ時やったけどそれは動きながらだったわでもあれは一人だったからほとんどなんか一つの本を一人で読むみたいなだったじゃないですかなつかしいなんかあの時の衣装がすごい可愛くてドレスみたいな来てくれてる方どれくらいいるんだろう何年前だろう3年目とかだった気がするけど2年目3年目あじゃん私最近この16国米裸麦プラス16国米っていうのを使ってるなんかいいことしてる気分罪悪感が減るお米を食べることに工場本が光ってたえどういうこと本が光るってオーガニックオーガニックなんかなこれおつかしいピナとアルメイト一緒でした嬉しいなそんな昔から応援してくれてるなんて<笑>あ鍵投げると奪い合い懐かしいそう最後の最後に鍵投げる演出があったんだよね<笑>炊飯します音がはずいじゃああドボンしましょうそうなんだよ私以外全員卒業してるんだよその朗読劇に出た5人あと埼玉スーパーアリーナで皆さんもご一緒にをやったんですけどそのメンバーも私以外みんな卒業になっちゃうあかりんが卒業することで埼玉スーパーアリーナのコンサートでユニットで皆さんもご一緒にもやって私はその皆さんもご一緒にの感想のあのしゃべるところをやるからすごい記憶に残ってるんだけど。私ペナー夏子、ルカ、あかりんあ、かなあれ、リオナいたっけまあでもみんな辞めちゃうんですよねだから、でも私はその埼玉スーパーアリーナのそのユニットがすごく楽しくてずっと思い出に残ってるからよく見返すのドボンシマンあ JST 開かないと5回ぐらいやったら終わりにしようかなあ
懐かしいなじゃあ26分からやります今2時4分なんかねその皆さんもご一緒にの次のユニットが抱きしめられたら当たっただよねいいなってすごい思ってたのを覚えてる電波時計だって電波時計じゃない JST です26分ぴったりぴったりにしましょうあなんか目がかゆい<笑>三周年エモいね。本当エモい。なんかお祭りとかやったな。幼稚園の服着て一輪車じゃなくて三輪車か。楽しかった三輪車もみんなファンの方と三輪車乗るみたいなゲームもうすごいよね今考えたらそんなのめっちゃ楽しいじゃんねお祭りあと15秒もうどのコンサートでも大体お祭りやってましたよねけど大昔の話みたいな気がする<笑>確かに本当大昔の話みたいなあまた私からだじゃあこれ3周年の劇場も47人すごかったそうだね47人の劇場はあの周年コンサートっていうかなんだろうそのエイトの周年の記念日はだいたい全員で劇場がお決まりだったから6周年はそういうのができなくて本当残念でしたやばあと1枚超順調終わってたあドボンえー、しかも私が出したやつでドボンに、ね、負けたんですけどいつの間にか負けてた<笑>あれじゃあ次は29分からやりますぴったり29分ぴったり。ドボンされたいつの間にかこ,うこっち見て喋ってる間に終わってることよくあるマリアが15秒って言ってる時自分はあと5秒なんですけどこれってラグですかラグですみんなもう私のねあと何秒は無視してもらってみんな自分の目の前の JST を信じてやってくださいラグがあるから私の五四三二一と一緒にやっちゃダメだよ。でも一回も当たらない。まあね。それはね。何なんだろうね。仕方ない。としか言えないなんでだ当たらないのね私もあなんて言ったっけやばいやばいあごめんごめん29分過ぎちゃった
ごめんごめん喋りすぎちゃった本当にごめんなさい29分過ぎちゃったよね過ぎちゃったわごめんねもうこういうこともあるよねじゃあちゃんともう次は見逃さず31分ぴったりにするねうんやったね完全にもうまあこういうこともあるよねだからといってこっちばっか見てると喋れないしねでもこうやって喋ってるとこう時間も分かんなくなっちゃうしね許してねもう31分までに終わんないよって人はそうだよねいっぱいいるはずだよねじゃあ32分にしよう2分後2分後にやっぱ32分にしますね、はい、すいませんあとねあと1分40秒32分みんな終わった戦い終わったしい人でいっぱい30分とか言いながらあ違う違う三三二十九分って言ったのか29分とか言って押さなかったのに誰も切れてない優しいあと1分てますけどだって切れられちゃった<笑>あと30秒毎度のことえ毎度じゃないよね嘘毎度じゃなくない2回目ぐらいだよあと十秒もうもう絶対そんなことしないから。いるいるルーマニアあいたそんなへこまないで当たんなかったからって<笑>へこまないでへこまれるとへこむこっちも。えピンクないんですけど。絶対この人あー上がられた上がられましたねまただまたビリだ今日は負けが多いじゃあ次は35分にしまーす今日弱いし、昨日は強かった。お
きらめきになりましただっておめでとうどうだろうおおあえ待って全員かもえ全員群マニアなんだけど多分多分だけどすごーい全員説あるねえ緑ないえ一二三四五六七もあるのに緑がない。えー、どっちにしようじゃあこっちあースキップされたれ戦いが結構続きそうな感じする。長期戦になりそうな感じ。あー黄色なる。おお。どっちかなー。じゃあ。あと三枚。急に来たドボンで勝ちましたイエーイ嬉しいじゃあ次は40分でラストにしたいと思います今日初勝利長期戦ありがとうドボンおめでとうありがとう<笑>四十分だよ最後にしますあと一分
忘れないぞ。今日金曜日か明日土日ですね。あと三十秒。あ、そうじゃん。二十時からはハニハモのお皿のあれが始まりますよ。よかった言ってくれてありがとう。すごいさすが。当たりました嬉しいありがとう勝つぞもうさ3人じゃなくてさもう10人くらいでできたらいいのにねそしたらさみんな当たるかもしれないのに。炊飯器がそろそろ蒸気がえ嘘でしょドロー3を2回やられちゃったドロー6。緑ないうん緑がないあお群馬ニアがドボンしたおめでとう私は負けたでも群馬ニアが勝ったありがとうございました皆さんやってくれて当たらなかった方はまた今度やりましょうそうで20時からあのー、ハニハモのお皿っていうかえっとお皿カンパニーさんとまるひろさんのコラボのお皿があるんですけどハニハモがアンバサダーやらせてもらってて。それで、あのー、こ今日の20時から予約開始なのでぜひ皆さん予約してみてくださいかわいいお皿これくらいかなうんこれくらいのかわいいお皿でもう使ってもいいけど飾るのもいいなって感じ飾,飾りたいようなかわいいお皿なのでぜひ皆さん見てみてください20時からだからあと17分そうお皿ぜひ見てみてくださいガラ入ってるの入ってますかわいいガラがえっとツイッターとかになってるのでぜひその柄は見てみてください
あじゃあリツイートするねはい今リツイートしましたちょうど来てたからよしじゃあ皆さん今日も配信見てくれてありがとうございました金曜日ということでちょっと明日からゆっくりって人も多いのかなぜひ土日ゆっくりしてくださいありがとういつも突然なのに見てくれて今日は料理しておしゃべりしてドボンしましたありがとう25位からにしよう今日は25位や群馬にやいつの間にんあいつかマリアにドボンされたいドボンしましょう24位チャー群馬にや23位リョウ群馬にや22位タイラ群馬にや21位フォーコマリアの料理がちょっと待ってあやばいやばい郵便来ちゃったちょっと待って卓球ごめんなさいお届け物が来ましたママからわっやばい嬉しいんだけどやばい餃子がしかも私の好きな餃子屋さん宇都宮餃子みんみんと好楽1個ずつ最高ありがとうママありがとう<笑>嬉しい好楽ニンニンも好きだし好楽も好きなんですよまさしも好きだし宇都宮餃子最高いえすいません本当私配信中に卓球便来ること多いよねなんかこの前仕事で宇都宮に行ったんだってそれでなんか送ってくれましたお土産、えー、ではランキングの続きをもう一回読むね変わっちゃった25位ゆりか20位チャー群馬ニア23位りょう群馬ニア22位タイラ群馬ニア21位あフォーコマリアの料理が食べたい香港の群馬ニアありがとうマリアだよ<笑>ありがとう20位、かねちゃん。19位、かきくけこばさん、ぐんまにゃ。ぐんまにゃん。何<笑>がついてる。18位、ほんべい。17位、ふじっこぐんまにゃ。16位、ジェリー。15位、ほのかぐんまにゃ。待って。ちょっともう読んじゃいます。読んじゃいます。本当にごめんなさい。14位、タチゴール、群馬ニア。13位、ミクニアゼンジロ、群馬ニア。12位、ケンケン、群馬ニア。11位、MK、群馬ニア。10位、ケンケン、群馬ニア。あ、今日は一つ離れだ。9位、三角おむすび、群馬ニア。8位、長い食堂のもつ煮。お群馬県じゃないですか。食べたことない、まだ。あ、ランキングが終わっちゃった。パニック、パニック。えっと、8位、あ、8位まで言わなきゃっけ。7位、ヒーローのり、群馬ニア。6位、ジャン、群馬ニア。5位、カズミン、群馬ニア。4位、りょう、幕張の群馬ニア。3位、フット、ラブレター達成おめでとう。みんなありがとうございます。本当に。2位、リンゴリンガーリンゲスト。そして1位が、幼いクリーニング、群馬ニア。群馬ニア、アバターやったー。ありがとうございます。皆さん、ラブレター達成しちゃったんですけど、本当ありがとうございます。嬉しい。ありがとうあとすいません本当あのいろいろとすいませんバタバタしましたがえっとありがとうございましたまたねバイバイごめんねバイバイ